Το 1977 ήταν μια χρονιά σταθμό για τα video games, αφού η Nintendo μπήκε για πρώτη φορά στην αγορά των κονσολών με τα Color TV Game, ενώ η Atari κατασκεύασε το Atari 2600. Μια κονσόλα η οποία δεχόταν cartridges και ανάγκασε πολλού developers να ασχοληθούν σοβαρά με την ανάπτυξη video games. Είμαι ο Μάνος Γρυπάρη, σα συντάχτη του GameMortal.gr και αυτή είναι η ιστορία των video games. Μέρο τρίτο. Ο Ιανουάριο του 1977 ξεκίνησε με την κυκλοφορία τη κονσόλα RCA Studio 2, νούμερο 1 δεν υπήρξε, η οποία πούλησε γύρω στι 53 με 64.000 μονάδε, ακριβή αριθμό δεν γνωρίζουμε. Η κονσόλα αυτή ανήκει στη δεύτερη γενιά κονσολών, καθώ δεχόταν cartridges. Είχε 512 bytes RAM και δυστυχώ μονόχρωμα γραφικά και δύο keypads πάνω στην κονσόλα για χειριστήρια. Η ROM στα 2 KB διέθετε 5 games, τα Addition, Bowling, Doodle, Freeway και το Patterns. Από τα launch games άξιζε το Freeway, καθώς ήταν racing που εμπνεύστηκε από το Speed Race της Taito που κυκλοφόρησε στα arcade το 1974. Σε αυτό ελέγχατε ένα όχημα και με κάθε τη κάμερα και ελάχιστα frames έπρεπε να αποφύγετε άλλα οχήματα. Επίσημα για την κονσόλα κυκλοφόρησαν 11 cartridges, από αυτά ξεχώρισαν τα εξή. Καταρχήν το Space War που είχε δύο modes. Στο ένα στέλνατε ένα τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο σε υπτάμενο αντικείμενο και στο άλλο στοχεύατε αεροσκάφη με κανόνια. Μετά είχαμε το τέννις, ένα pong clone, το baseball, το speedway, ένα racing δηλαδή όπου κάνατε γύρους αποφεύγοντας εμπόδια όπως μετέπειτα και στο Indy 500 του Atari 2600. Είχαμε επίσης το cowboys όπου δύο cowboydες πυροβολούσαν στην ευθεία και μετά τα blackjack, bingo και biorhythm και τα εκπαιδευτικά fun with numbers, TV School House 1 και TV School House 2 Math Fun. Επίσης κυκλοφόρησαν άλλα 22 cartridges σε παραλλαγές κλόνους της κονσόλας οι οποίες κυκλοφόρησαν σε Γαλλία, Αυστραλία, Ιαπωνία και Γερμανία και από τα games αυτά ξεχώρισαν το pinball σε Γαλλία και Αυστραλία ενώ υπήρχε και ένα multi cartridge με 40 games κλόνους των Space Invaders, Pac-Man, Breakout και άλλων games που αποτέλεσε μια παρηγοριά σε όσους είχαν την κονσόλα και ήθελαν να παίξουν τα μετέπειτα games που κυκλοφόρησαν. Το RCA Studio 2 μπορεί να είχε άθλια γραφικά και ήχο, ωστόσο ορισμένα games του, τα οποία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις κονσόλες, αποτέλεσαν έμπνευση για μετέπειτα τίτλους του Atari 2600. Και περνάμε στο debut της Nintendo στις κονσόλες. Την 1η Ιουνίου 1977, η Nintendo κυκλοφορεί το Color TV Game 6. Αυτή εδώ την κονσόλα, η οποία όσο και αν σας φανεί παράξενο, ήταν μια τυπική κονσόλα Pong. Η Nintendo μπήκε στην πρώτη γενιά των κονσολών, παρότι είχαν ήδη κυκλοφορήσει τα Fairchild Channel F και RCA Studio 2. Εδώ είχαμε κονσόλα πρώτης γενιάς. Η συσκευασία, όπως βλέπετε, είναι πολύ απλή. Υπήρχε και ένα πολύ απλό manual μέσα στη συσκευασία της κονσόλας. Ενώ η ονομασία Color TV Game 6 οφείλεται στο γεγονός ότι η κονσόλα είχε 6 παραλλαγές του Pong. Όπως για παράδειγμα τα tennis, hockey και volleyball. Αλλά κατά βάση είχαμε τα paddles, τα οποία ελέγχανε τις αντίστοιχες ρακέτες στην οθόνη, οι οποίες κινούνταν πάνω κάτω. Η κονσόλα κόστιζε 9.800 γεν, δηλαδή 77 ευρώ, κόστος που ήταν το χαμηλότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το fun fact είναι ότι λειτουργούσε με 6 μεγάλες μπαταρίες, Color TV Game 6 και 6 μπαταρίες μάλιστα, ενώ αν θέλατε να τη λειτουργήσετε με power adapter έπρεπε να τον αγοράσετε ξεχωριστά. Όσο για τις ρυθμίσεις μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος ρακέτας για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά, την ταχύτητα της μπάλας, αργή ή γρήγορη, όπως επίσης και το αν ο κάθε παίχτη θα είχε μία ή δύο ρακέτες. Τα άλλα κουμπιά ήταν shutdown και start. Η κονσόλα παίζονταν είτε solo με αντίπαλο τη CPU ή με αντίπαλο ένα φίλο σας. Κάθε παίχτης χρησιμοποιούσε ένα από τα δύο paddles που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά της κονσόλας και τα οποία κινούσαν τις ρακέτες. Για τις πρώτες της δύο κονσόλες η Nintendo αγόρασε άδεια από τη Magnavox για να χρησιμοποιήσει το Pong σε αντίθεση με την Atari που δεν αγόρασε τα δικαιώματα του Pong και φυσικά δέχτηκε μήνυση από τη Magnavox. ラケットの大きさやボールのスピードが変えられるのでハイテクニックなゲームが楽しめます見るテレビから遊べるテレビへ15種類ものゲームが楽しめるカラーテレビゲーム15種類のゲームが楽しめるカラーテレビゲーム
και είχε 15 παραλλαγές του Pong, τις 6 γνωστές παραλλαγές συν 9 νέες. Βέβαια τα επιπλέον 9 modes είχαν αστείες διαφορές από τα αρχικά, όπως π.χ. αόρατα του βλάκια στο κέντρο της οθόνης όπου αναπηδάει μπάλα ή παιχνίδι όπου πρέπει με τη ρακέτα σας να χτυπήσετε τη ρακέτα που περνάει από την οθόνη από πάνω προς τα κάτω. Εδώ βλέπετε τη συσκευασία της κονσόλας η οποία είναι επανομοιότυπη με τη συσκευασία του Color TV Game 6 και βέβαια να αναφέρουμε ότι το Color TV Game 15 ήταν μεγαλύτερο σε μήκο από ότι το Color TV Game 6. Και εδώ υπήρχε ένα manual με ελάχιστε σελίδε μέσα. Και οι ρυθμίσει είναι σχεδόν οι ίδιε με τη διαφορά ότι εδώ υπάρχει ένα slider ο οποίο σα καθοδηγεί στα 15 games που είναι 15 παραλλαγέ του Pong. Η βασικότερη διαφορά τη κονσόλα είναι ότι μπορείτε να πάρετε τα paddles στα χέρια σα, ενώ στην πρώτη κονσόλα το Color TV Game 6 τα paddles βρίσκονταν πάνω στην κονσόλα. Η Nintendo δυστυχώ ακολούθησε στην κονσόλα Color TV Game 6 την πεπατημένη του Pong. Τη Atari, τη κονσόλα δηλαδή, αλλά εδώ σα έδωσε πάντλε μικρά σε μέγεθο καθότι η κονσόλα ήταν low budget και γενικά οι τιμέ πώληση των δύο αυτών κονσολών, Color TV Game 6 και 15, ήταν αρκετά ανταγωνιστικέ για την εποχή του, πολύ πιο κάτω από τον τότε ανταγωνισμό. Η Nintendo πούλησε συνολικά 1 εκατομμύριο από την κονσόλα Color TV Game 6 και άλλο 1 εκατομμύριο από την κονσόλα Color TV Game 15, ενώ κατάφερε να πουλήσει και μισό εκατομμύριο από την κονσόλα Color TV Game Racing και άλλο μισό από την κονσόλα Color TV Game Buroku Kuzu. Ζούσει συνολικά 3 εκατομμύρια μονάδε λοιπόν από την πρώτη γενιά κονσολών. Τι άλλε δύο κονσόλε θα τι αναλύσουμε στην ιστορία των video games για τι μετέπειτα χρονιέ. Only our demonstrators left. Mine! No, George. Mine. The new video computer system by Atari. More games, more fun. Στι 11 Σεπτεμβρίου 1977, η Atari κυκλοφορεί στην αγορά το Atari 2600. Μια κονσόλα η οποία δεχόταν cartridges, όπω άλλωστε και το Fairchild Channel F που αναλύσαμε στην ιστορία των video games part 2 αλλά και το RCA Studio 2 που αναλύσαμε στην αρχή αυτού του βίντεο. Το Atari 2600 ονομαζόταν αρχικά Atari Video Computer System ή Atari VCS. Σε σύγκριση με το Fairchild Channel F, το Atari 2600 είχε 128 bytes RAM αντί για 64 και χρησιμοποιούσε 8 bit CPU στα 1,19 MHz. Διέθετε δύο joysticks ενώ μπορούσατε να αγοράσετε ξεχωριστά ως accessoire, paddles, keypad ή trackball. Το σημαντικότερο ατού της κονσόλας όμως ήταν η ανοιχτή της υποστήριξη προς τους developers της εποχής οι οποίοι στήριξαν την Atari με games και έτσι η gaming βιομηχανία άρχισε να μπαίνει μπροστά πριν καν οι ακριβοί μικροϋπολογιστέ αρχίζουν να διαδίδονται ραγδαία στα σπίτια. Του κόσμου. Τόσο το Atari 2600 όσο και οι κονσόλες Color TV Game της Nintendo αναλύονται σε ξεχωριστά βίντεο Retro Gamers εδώ στο κανάλι του Gamer.gr. Περνάμε στο χειριστήριο του Atari 2600, αυτό δεν είναι το κλασικό χειριστήριο, κατασκευασμένο από πολύ φθηνή ποιότητα πλαστικού, τόσο στο μοχλό όσο και στη βάση και έχει μόλις ένα κουμπί, αυτό εδώ το κόκκινο κουμπί. Βέβαια αποτέλεσε και έμπνευση για μετέπειτα χειριστήρια γιατί για πάρα πολλά χρόνια τα χειριστήρια στις κονσόλες και στους υπολογιστές είχαν μόλις ένα κουμπί. Αυτό εδώ το χειριστήριο χρησιμεύε για το παιχνίδι των μαθηματικών όπου έπρεπε να πληθρολογήσετε τον αριθμό και βεβαίως είχε αριθμούς πάνω του. Και τέλος είχαμε για πρώτη φορά paddles για να παίξουμε Pong τα οποία δεν ήταν ενσωματωμένα πάνω στην κονσόλα όπως με τις άλλες κονσόλες Pong αλλά κατέληγαν σε μία υποδοχή προφανώς ξέρω εγώ για να μην χαθεί το ένα και υπάρχει πρόβλημα και με αυτό εδώ το κουμπί μπορούσατε να εκτοξεύσετε τον μπαλάκι αν παίζατε φυσικά με manual πέταγμα της μπάλας. Αυτά τα paddles ήταν πολύ χρήσιμα για το παιχνίδι με τα 50 modes του Pong. Η κονσόλα, η πρώτη του Life Nata 2600 είχε 6 switches. Συγκεκριμένα είχαμε το Power Button, το TV Type που επιλέγεται ανάμεσα σε έγχρωμη ασπρόμαυρη τηλεόραση, το επίπεδο δυσκολία ανάλογα με το παιχνίδι και για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά. Υπήρχε το Game Select που εδώ διαλέγατε το mode του παιχνιδιού γιατί κάθε παιχνίδι είχε διαφορετικά modes, διάφορε παραλλαγέ. Και το τελευταίο switch ήταν το reset τη κονσόλα. Η κονσόλα διέθετε καλώδιο ενό μέτρου ενώ δεν λειτουργούσαν με μπαταρίε, αν και υπάρχουν κάτι αρρωστάκια, κάτι modders στο Ιντερνετ οι οποίοι έχουν γράψει ότι έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν την κονσόλα με μπαταρίε. Δεν το συστήνουμε γιατί σε αυτή την περίπτωση τα frames ήταν πολύ χαμηλά. Το Atari 2600 κυκλοφόρησε με 9 launch games και μέχρι το τέλος του 1977 δεν κυκλοφόρησε κανένα άλλο. Τα games αυτά ήταν τα RC Battle, Basic Math, Black Jack, Combat, Indy 500, Starship, Street Racer, Surround και Video Olympics. 
Το RC Battle όπως και το Street Racer που θα αναλύσουμε στη συνέχεια σχεδιάστηκαν από τον Larry Kaplan ο οποίος αργότερα βοήθησε στην ίδρυση της Activision. Το RC Battle ήταν παρόμοιο με το παιχνίδι Space War της κονσόλας RCA Studio 2. Είχε δύο στατικά κανόνια, ναι ξέρω με τέτοια pixels κάποιοι κάτι άλλο σκεφτόμασταν και οι παίχτες προσπαθούσαν να μετακινηθούν και να σκοράρουν χτυπώντας πλοία ή αεροπλάνα που περνούσαν. Το Basic Math ήταν το πιο αδιάφορο παιχνίδι γιατί απλά σας ζητούσε να κάνετε μαθηματικές πράξεις. Στο Blackjack παίζατε το παιχνίδι Blackjack σε τράπουλα, ενώ το Compact ήταν ένα πολύ πρωτότυπο για εκείνη την εποχή παιχνίδι, το Highlight θα λέγαμε, καθώς εξέπληξε με το gameplay του και την ποικιλία του. Σε αυτό χρησιμοποιούσατε tanks ή αεροσκάφη και είχατε ως στόχο να χτυπήσετε τον εχθρό σας και είχατε ως στόχο να χτυπήσετε τον εχθρό σας κάνοντας μεγαλύτερο σκορ. Τα tanks έδιναν μάχες χτυπώντας μέσα από εμπόδια και τα αεροσκάφη περνούσαν από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη και μέσα από σύννεφα. Κάθε mode στα tanks ή στα αεροπλάνα είχε πολλές παραλλαγές σε levels. Στα tanks οι σφαίρες είτε εξαφανίζονταν είτε έκαναν πρόσκρουση σε τοίχο, ενώ υπήρχαν modes όπου κατευθύνατε τις σφαίρες ή ένα επικό mode με αόρατα tanks που εμφανίζονταν στην οθόνη μόνο όταν πυροβολούσαν. Τα αεροπλάνα οι παίχτες χρησιμοποιούσαν ένα, δύο ή τρία αεροσκάφη, είχαμε τα αργά και τα γρήγορα αεροπλάνα, ενώ υπήρχε και mode όπου ένα ένας παίχτης είχε τρία αεροπλάνα μαζί και ο άλλος ένα μεγάλο bomber που ήταν εύκολο στόχος. Το μεγάλο αρνητικό του combat ήταν ότι παίζονταν μόνο multiplayer. Έπρεπε δηλαδή να έχετε δίπλα σας ένα δεύτερο παίχτη και δεν υπήρχε single player game ενάντια στο AI. Το Indy 500 ήταν ένα πολύ απλό racing με δύο αυτοκίνητα που εμπνεύστηκε από το Speedway της κονσόλας RCA Studio 2. Υπήρχαν διάφορε παραλλαγέ σε διαδρομέ και τέσσερα modes. Στο πρώτο προσπαθούσατε να κάνετε ω δυνατόν περισσότερου γύρου, ενώ αν πατούσατε σε χώμα, τότε το όχημα πήγαινε πολύ πιο αργά. Στο δεύτερο mode το level ήταν ανοιχτό, σαν αρένα, και κάθε αυτοκίνητο έπρεπε να φτάσει πρώτο στην τελεία που εμφανιζόταν. Το τρίτο mode ζητούσε από τον ένα παίχτη να κυνηγήσει τον άλλο, ενώ υπήρχε και ice race, όπου τα αυτοκίνητα γλιστρούσαν πολύ. Το Starship είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υποτίθεται ότι ελέγχετε το αεροσκάφο σα με κάμερα πρώτου προσώπου και χτυπάτε τα εχθρικά αεροσκάφη ή μεγάλου εξωγήνου που αιωρούνται στο διάστημα. Κάποιου εχθρού έπρεπε να του αποφύγετε. Είχε 9 παραλλαγέ και αρκετά ενοχλητικά μπιπ, όποτε σκοτώνατε έναν εχθρό. Κάθε εχθρό έδινε διαφορετικό αριθμό από πόντου. Για την εποχή του μπορεί να άρεσε σε κάποιου, ωστόσο με αυτή τη μαυρίλα του διαστήματο και αυτού του εχθρού ήταν ό,τι πρέπει για να έχετε φιάλτε στα βράδια. Το Street Racer ήταν ένα racing με χοντροκομμένα γραφικά. Χρησιμοποιούσατε τα paddles και παίζονταν single player ή multiplayer με δύο αλλά και με τέσσερι παίχτε σε δύο ομάδε των δύο παιχτών. Στο Street Racer είχαμε τι εξή παραλλαγέ. Καταρχήν έπρεπε να αποφύγετε τα άλλα αυτοκίνητα ενώ είχατε περιορισμένο χώρο. Σε άλλο mode αποφεύγατε εμπόδια ή έπρεπε να πιάσετε αριθμού που έπεφταν για πόντου. Σε άλλο mode έπρεπε να πυροβολήσετε τα αυτοκίνητα και σε ένα άλλο να πιάσετε κάποια αντικείμενα και να αποφύγετε τα αντίπαλα οχήματα. Το σχεδίασε ο Λάρι Κάπλαν που έφτιαξε και το RC Battle και μαντέψτε, αντέγραψε και σε αυτή την περίπτωση το Racing Freeway από την κονσόλα RCA Studio 2 που αναφέραμε στην αρχή του βίντεο. Στο παιχνίδι Surround έπρεπε με το φιδάκι σας να κλείσετε το φιδάκι του εχθρού. Απλά πράγματα. Και το βίντεο Olympics είχε 50 παραλλαγές του Pong και παίζονταν με paddles. Όσοι ήταν φανατικοί του Pong εκείνη την εποχή μπορούσαν να λιώσουν με τις ώρες σε μονό ή διπλό. Το Atari 600 ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες κονσόλες όλων των εποχών αφού κατάφερε να πουλήσει 30 εκατομμύρια μονάδες σε όλες τις εκδόσεις του. Sorry, Miss Channing. You gonna slam dunk me, Atari? The Atari video computer system is 20 cartridges with 1,300 game variations you play on your own TV set. Don't watch television tonight. Play it. As peras mo mo skis ta pia xiusi mio ta games tis kronias. Το 1977 η Cinematronic κυκλοφόρησε το Space Wars, ένα παιχνίδι το οποίο είχε δέκτορ γραφικά, αρκετά εντυπωσιακά για την εποχή και ήταν παραλλαγή του Space War το οποίο είχε κυκλοφορήσει ήδη το 1962. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παιχνίδι της εποχής ήταν το Text Adventure Zork. Αναπτύχθηκε από τους Tim Anderson, Mark Blank, Bruce Daniels και Dave Lebling με τέπειτα ιδρυτές της Infocom. Αναπτύχθηκε και υπολογιστή PDP-10 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Σε αυτό συναντάται τα ερείπια μιας αρχαίας αυτοκατορίας που βρίσκεται κάτω από τη γη. Ή εσείς είστε ένας ταξιδιώτης που αναζητά πλούτο και περιπέτεια. Παρότι δεν διέθετε γραφικά, το Zork σας επέτρεπε να συλλέξετε ή να αφήσετε αντικείμενα και να τα βάλετε στο inventory, σας έβαζε να μετακινηθείτε με κατευθύνσεις βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά ή σε συγκεκριμένα σημεία που εμφανίζονταν γύρω σας, να ανάψετε φανάρια για να βλέπετε μπροστά, 
να κάνετε save την πρόοδό σα και άλλα πρωτότυπα για την εποχή στοιχεία. Εκείνη τη χρονιά βγήκε και στα arcade το Canyon Bomber, το οποίο ένα χρόνο μετά ήρθε και στο Atari 2600. Σε αυτό θα έπρεπε, ελέγχοντα το αεροσκάφο σα, να ρίξετε βόμβε στο σωστό χρόνο, διαλύοντα τα αντικείμενα στο κάτω μέρο τη οθόνη. Το αεροσκάφο σα χαμήλωνε διαρκώ και χάνατε αν ακουμπούσατε έστω ένα αντικείμενο που δεν είχατε να την άξει. Είχαμε επίση το Boot Hill τη Midway για arcade, ήταν sequel του Gunfight τη Taito που βγήκε το 1975 και σε αυτό μα των δύο καομπόιδες πυροβολάνε στην ευθεία. Μετά το Starship 1 της Atari, ένα από τα πρώτα FPS, κυκλοφόρησε για arcade και μπορεί να είχε αστρόμαυρα γραφικά, όμως ήταν καλοσχεδιασμένα. Στο Destroyer, επίσης της Atari, είχατε ένα πλοίο και έπρεπε να ρίξετε βόμβες σε άλλα πλοία ή υποβρύχια. Το Circus για arcade, τον 6D και Taito, σας έβαζε στο ρόλο ενός ακροβάτη που έπρεπε να χοροπηδήσει και να πιάσει αντικείμενα στον αέρα. Το Super Bug το 1977 ήταν ένα racing με συμπαθητικό art style, αν και ήταν κάπως κερματοφάγος στα arcade που κυκλοφόρησε. Και αυτό γιατί στις υψηλές ταχύτητες συγκρόσασταν εύκολα και πολύ δύσκολα θα πετυχαίνατε υψηλό σκορ το οποίο απαιτούνταν έτσι ώστε να κάνετε extend το χρόνο παύλα βενζίνη που σας δίνονταν. Τέλος, το Triple Hunt για arcade είχε απίστευτα για την εποχή γραφικά, αλλά δυστυχώς στο gameplay ήταν αρκετά βαρετό και μάλιστα έπρεπε να πυροβολήσετε ζωάκια, δηλαδή αρκούδες, αλεπούδε και να μην σα ξεφύγουν ζώα από την οθόνη. Όσοι το παίζαν στα αρκέτη χρησιμοποιούσαν ένα shotgun, πυροβολούσαν τα ζώα αυτά και αν ξέφευγαν κάποια ζώα συγκεκριμένου αριθμού, τότε ο παίχτη έχανε και έπρεπε να αρχίσει από την αρχή και να ξαναβάλει νόμισμα. Μέσα στη χρονιά κυκλοφόρησαν επίση και αρκετέ ακόμη κονσόλε, όπω για παράδειγμα παραλλαγέ τη κονσόλα Coleco Telstar και συγκεκριμένα η Alpha, Colormatic, η Ranger που διέθετε ένα light gun και η Galaxy που είχε joysticks. Μαζί μας έχουμε την κονσόλα Wonder Wizard 7706, η οποία είναι και συνέχεια της κονσόλας Wonder Wizard, την οποία δείξαμε στην ιστορία των video games μέρος δεύτερο. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε μια κονσόλα Pong με paddles, τα οποία χρησιμοποιεί ο κάθε παίχτης, Μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόκκινο κουμπί για να πετάξει την μπάλα. Και στα switches έχουμε το on-off, την ταχύτητα τη μπάλα, το αν θα υπάρχει αυτόματο σερβίς ή manual. Και έχουμε τι παραλλαγέ διαφόρων games όπω hockey, tennis, squash ή απλά πρακτική. Επίση έχουμε και το φάλτσο τη μπάλα. Εδώ μου έχει σπάσει το switch, είναι 20 ή 40 μύρε. Και το μέγεθο τη ρακέτα που μπορεί να είναι είτε μικρό είτε μεγάλο. Επίση περνάμε στην κονσόλα Super Telesport τη Intel, γερμανική κατασκευή, η οποία δεν έχει σχεδόν καμία Διαφορά, είναι ακριβώς τα ίδια games, παρόμοια switches και πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ένα σωρό punk consoles οι οποίες δημιουργήσαν έναν υπερκορεσμό εκείνη την εποχή. Εδώ τα χειριστήρια είναι αρκετά μικρά, πιο στιβαρά μπορώ να πω και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο switch για να επιλέξετε το video game που θέλετε και εδώ τα switch τα οποία έχουν ορισμένε ακόμη αξιομνημόνευτες consoles είναι η Telescope 750 της Group Seb η Telejogo της Filico που είχε τρία προεγκατεστημένα games, ενώ η εταιρεία Bali έφτιαξε το Home Library Computer, ένα παράξενο υβρίδιο κονσόλας και υπολογιστή που δεχόταν cartridges. Hudson's brings the holiday spirit into your home with a Magnavox exclusive, a color TV that's as unique as it is new. It's all in the touch of this button. Touch and it's a color TV with a precision inline system. Touch again and it's Odyssey, a home video game built right into the set. A 19-inch Magnavox quality color TV and built-in Odyssey for $499.95, a gift that's fun for the whole family from Hudson's. Εδώ θα κάνουμε μια στάση στη Magnavox, η οποία όπως ξέρουμε κυκλοφόρησε το 1972 το Magnavox Odyssey, το οποίο είχαμε αναλύσει σε προηγούμενο επεισόδιο. Η Magnavox εξαγοράστηκε από την Philips το 1974 και η συνέχεια της στην αγορά των κονσολών δεν ήταν καθόλου καλή, καθώς από το 1975 μέχρι το 1977 κυκλοφόρησε πάρα πάρα πολλές κονσόλες με άφθονες παραλλαγές του Pong που δεν είχαν κανένα νόημα. Το 1975 η κονσόλα Magnavox Odyssey 100 είχε ως μόνα games το tennis και το hockey. Το Odyssey 200 είχε και ένα τρίτο παιχνίδι, το Smash, που στην ουσία ήταν το άθλημα squash. Το 1976 η Magnavox Odyssey 300 είχε τα ίδια τρία games και απλά τσιπάκι αντί για transistors, άρα μεγαλύτερη αντοχή. Η Odyssey 400 ήταν ξανά Pong με τα ίδια τρία games, αλλά score στην οθόνη και η Magnavox Odyssey 500 είχε απλά πολύχρωμα γραφικά και αντικατέστησε στα γραφικά της οθόνης τις ρακέτες με ξεχωριστούς αθλητές σε κάθε παιχνίδι παύλα άθλημα, ώσπου φτάσαμε στο 1977 όπου η Magnavox κυκλοφόρησε το Odyssey 4305, μία τηλεόραση 19 ιντσών και κονσόλα μαζί, 
που πολλούνταν τότε για 500 δολάρια. Φυσικά πήγε άπατη λόγω κόστου. Μετέχαμε την κονσόλα Magna Vox Odyssey 2000 με τα ίδια Pong Games αλλά περιστρεφόμενα κουμπιά, ενώ έχουμε μαζί μα την κονσόλα Magna Vox Odyssey 3000 η οποία έχει, μαντέψτε, ακριβώ τα ίδια games και τι ίδιε παραλλαγέ. Δηλαδή, πρακτική, Smash που είναι το Squash. Χόκκι και τέννη. Τι πρωτότυπο. Σερβί, αυτόματο ή manual. Επιλέγετε την ταχύτητα τη μπάλα, το επίπεδο δυσκολία και το μέγεθο ρακέτα του παίχτη. Επίση υπάρχει κουμπί reset ή serve. Τα πάντα και σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά μικρά. Άλλη μια κονσόλα, πονκ, αγαπητή Magnavox που δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξη. Δυστυχώ δεν εξελιχθήκατε όπω θα περίμενε ο κόσμο. Ακολούθησε η τελευταία κονσόλα Magnavox Odyssey, η 4000, σε λευκό χρώμα με 6 games. Εδώ προσθέθηκε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το γκριτμπολ ενώ είχαμε και μεγαλύτερα χειριστήρια, επίσης λευκού χρώματος. Τέλος, η Magna Vox Odyssey 5000 επρόκειτο να έχει τα ίδια λευκά χειριστήρια, αλλά θα υποστήριζε 4 παίχτες και 7 games. Τα tennis, hockey, volleyball, basketball, knockout, tank και helicopter. Ωστόσο, λόγω οικονομικών προβλημάτων και επειδή οι προηγούμενες κονσόλες πήγαν άπατες, δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην αγορά και υπάρχει μόνο ως prototype, προφανώς στο σπίτι κάποιου από τους μεγαλοδιοκτήτες ή τους τότε τεχνικούς. Τώρα θα κάνουμε μια στροφή από τους υπολογιστές της εποχής. Στον Apple 2 μπορούσετε να εισάγετε games με κασέτες. Στις 3 Αυγούστου η εταιρεία Tandy κυκλοφόρησε τον TRS-80 με 4KB DRAM και αποσπόμενο πληκτρολόγιο μικρού μεγέθους και τον Οκτώβριο η Commodore μπήκε και αυτή στο παιχνίδι με τον Commodore PET, τον πρώτο της οκτάμπιτο υπολογιστή για την αγορά, με 4 έως 96 KB RAM, CPU στο 1 MHz, 8 bit, λειτουργικό σύστημα Commodore Basic, φινετσά το chiclet keyboard και τιμή 795 δολάρια που αντιστοιχεί σε 3.300 σημερινά δολάρια, ενώ δεχόταν κασέτες και δισκέτες 5,25 inchών, 8 inchών και σκληρό δίσκο. Είχε ανάλυση 40x25 ή 80x25 σε κείμενο και μονόχρωμα γραφικά. Το Empire ήταν ένα από τα πρώτα turn-based wargames που κυκλοφόρησε τότε σε υπολογιστέ PDP-10. Ο δημιουργό του Walter Bright εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι από πολεμικέ ταινίε τη εποχή. Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μα εδώ στο τρίτο μέρο τη ιστορία των video games λέγοντα δύο ακόμη ειδήσει εταιρικέ, περισσότερο για το 1977. Η πρώτη αφορά την Nakamura Publishing, η οποία άλλαξε το όνομά τη σε Namco. Η Namco έπαιξε σημαντικό ρόλο στην γενιά εκείνη των κονσολών, την δεύτερη γενιά και μετά, καθώ το 1978 ξεκίνησε να κυκλοφορεί και αυτή στην αγορά video games. Ενώ η Atari άνοιξε στην Αμερική το Chuck E. Cheese's Pizza Time Theater, το οποίο ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε πίτσε και σα επέτρεπε ταυτόχρονα να παίξετε και arcade games. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μα για την ιστορία των video games μέρο τρίτο, όπου καλύψαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα για το 1977. Ελπίζουμε να σα άρεσε και φυσικά, αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του Gamer.gr, ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο στο κάτω μέρο με τη γνώμη σα για τα games εκείνη τη εποχή και φυσικά τι κονσόλε που κυκλοφόρησαν. Αν θέλετε να στηρίξετε ακόμη περισσότερο, μπορείτε να κάνετε ένα share αυτό το βίντεο στο Facebook για να μάθουν και οι φίλοι σα τι συμβαίνει στην ιστορία των video games και φυσικά να δείτε και τα δύο προηγούμενα parts που έχουμε γυρίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μένατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να στολή καλά!